ഹലോ എവറി വാൻ അസ്ലാം വലൈക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്റിൽ അമ്മി തിങ്സ് ഇന്ന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻസിനെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ ഒക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ബേബീസോ കിഡ്സോ അവരും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബേബീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്സിനെ ഒക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന മുന്നേ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് പാരൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രഗ്ലിങ് പാരൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പൊ ഞാനും ഇത് എൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ നമ്മളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അവരോട് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല അവർ തന്നെ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ പാരൻറ്റിങ് അറിയൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് പാരൻറ്റ് ആണെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു പാരൻറ്റിങ് ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഈ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം ചെറിയ ബേബീസ് എന്നുള്ളതല്ല ബേബീസ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയണം ലിറ്റിൽ അമ്മി തിങ്സ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ തന്നെ ട്രൈ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എനിക്കിതിൽ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാണാനൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇത് എത്രയായാലും എനിക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് രണ്ടും കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം പോലെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരുകിൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബേബീസും നമ്മുടെ കിഡ്സിനും ഒക്കെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുത്തവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയാം അപ്പൊ അതിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യലി അവരുടെ അവരെ ബോഡിയുടെ കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് സോറി പറയാം അതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂളായിട്ട് താങ്ക് യു പറയാം അതൊന്നും അത്ര എന്താ പറയാ ഒരു ആനക്കാര്യമൊന്നും അല്ല സോറിയും താങ്ക് യു ഒക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും അത് തിരിച്ചു ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബേബീസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അതൊരു ഹാബിറ്റ് പോലെ നമ്മൾ സോറിയും താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അത് നമ്മളോടും നല്ല പുറമേയുള്ളതാണെങ്കിലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടാണെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ഗുഡ് മാനേഴ്സിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതായത് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയറിംഗ് ഈസ് കെയറിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും അവരുടെ ടോയ്സ് വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തനിയെ തോന്നിയിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫീലിങ്സ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ തനിയെ ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി ഇപ്പൊ ആ ഒരു ടോയ് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനോ ഒക്കെ വേണ്ടി കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എലോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ കയറി ഇടപെട്ടിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ എന്തോ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് മോശമായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരാവട്ടെ നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ആവട്ടെ ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ബേബീസ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ട് മോശം വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് റോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് പലരിൽ നിന്നൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ മോശം വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അബ്യൂസീവ് ആയിട്ട് അവരെ റോഡിൽ ചീത്ത പറയുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ബേബീസും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ അവരും നെക്സ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരും അറിയാതെ അതേ മോശം വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചു പോവും ഞാൻ റിയൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളും നല്ല വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് സിലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചാമതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തെറ്റുകളിലൂടെയാണ് അവർ പഠിക്കുക ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും നമ്മൾ വലുതായിട്ട് പോലും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് തിരിച്ചിടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് തിരിച്ചിടുക അതും അല്ലെങ്കിൽ പല പൊട്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ റുട്ടീൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഉറക്കെ ചിരിച്ചും കൊണ്ട് അവരെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത
പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം അവരുമായിട്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല ഹൈറ്റിൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പൊ കുഞ്ഞു ഹൈറ്റിൽ നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഹൈ ടു ഐ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവുക ഭാവിയിലും ഒരു സംസാരിക്കേണ്ടടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഈ ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലും എവിടെ സംസാരിക്കണം ആ സംസാരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് ഇതിലൂടെ കി